இங்கே பாருமா இந்த உடல் அமைப்புன்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஹைட்டு வெயிட்டு கலரு ஓகேங்களா ஒரு ஒரு மனிதனின் உடல் அமைப்பு இது வந்து உன் கையில் இல்லைம்மா யூ கேன் நெவர் டேக் த கண்ட்ரோல் ஓவர் இட் புரிஞ்சுதா இது என்ன தெரியுமா இது வந்து கிரகங்களின் ஆதிக்கத்தில் அமை அமை அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் அப்ப எண்பது வயசு வரைக்குமே நல்லா சாப்பிடலான்றீங்களா ஓகே அப்போ என்ன பண்ணோம் எண்பது எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல இந்த ஃபேட் எடுத்து யூஸ் பண்ணோம் அது அதுக்கு எப்போ வந்து சேர்க்குது பல அது இப்போ இதை நீ தான் பண்ணுன்ற இறக்கணுமா எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல தான் அது இறக்கும் எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல நீ அப்படியே ஃபிட்டாக இருந்தீனா பிரோஜனம் எந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக கிடைக்க மாட்டா ஒத்துக்கிறியா இப்போ எனக்கு அதுவா கவலை இல்லை உனக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அதை புரியுதா உனக்கு உனக்கு என்னத்துக்கு அது கவலை வந்து என்னத்துக்கு எல்லாருக்கும் சரி பண்ணி கொடுத்துன்னு வரேன் எல்லாம் சரியாயிடுறாங்க எனக்கு எப்படி தெரியாது எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும்னு வச்சுங்க புரிஞ்சுதுங்களா அப்போது உடல் நலம் குன்றிவிடும் நீங்கள் வெயிட்டில் போய் கை வச்சிங்கன்னா உடல் நலம் போயிடும் போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா அது ரிவர்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரதுக்குள்ள நீ வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் இயற்கை கிட்ட கொடுத்துரு வெயிட்டை பற்றி கவலைப்படாத புரியுதா அது அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்குது நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உன் நார்மல் ரொட்டீனை லீட் பண்ணு என்ன நம்மளுக்கு நாளைக்கு பார்த்துட்டு பர்றா இவன் எவ்வளோ குண்டாகிறான்னு சொல்லுவாங்களா ஆமா சொல்லுவாங்க சொல்லும் போறான் என் உடம்புயா இப்படிதான் இருக்கும் எனக்கு என்ன வணக்கம் நேர்களே டாக்டர் சி கே நந்தகோபால் அவருடைய யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லோரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான டாபிக் எல்லோரும் ஆவலாக எதிர்பார்த்துட்ருக்கிற ஒரு டாபிக் தான் நிகழ்ச்சியில் நம்ம சார்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும் போதே உங்கள் எல்லாேருக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஆ சார் நான் இப்போ வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் கேட்க போகிறேன் நினைக்கிறேன் <laughs> weight loss okay va namba idapathi nariya discuss pannirukom sir but still vandu ellarkume or concern irukku neenga ipo or sonninga pona idilla nee vandu onna eppadi vechikkanum endra da nee paakanum mathavanga opinion unakku theva illa appdi neenga solreenga ana na ungitta or vishayam kekkuren ipo or thunga vandu illa gunda irukkaradunala unga unfit ah fit ah adaiyum taandi ana ellarkume vandu thaan elaikkanum thaan fit ah irukkanum thaan nalla irukkanum appdi nenaikkaradhu vandu thappi illa la அது வந்து எல்லாருமே ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் தானே நெக்ஸ்ட்ரிபாடி <laughs> பாடி கண்டிஷன்ஸ்னு இருக்கு ஓகேவா அது வந்து ஃபீமேல் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சஸ் பிசிஓடி பிசிஓஎஸ் ஃபைப்ராய்ட் யூட்ரஸ் பல்ஜ் இது மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ இந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணும்போது இந்த வெயிட் கெயின் வெயிட் லாஸ் இப்போ வெயிட் கெயின் வெயிட் லாஸை பற்றி உங்களுக்கு தெரியணுமா ஆமாம் என்ன தெரியணும் வெயிட் கெயின் வெயிட் லாஸ் பற்றி சார் என்ன தெரியணும்னா இப்போ நான் வந்து எவ்வளோதான் சாப்பிட்டாலும் நான் வந்து ஒல்லியாகவே இருக்கணும் சார் ஆ சரி ஓகேவா குண்டே ஆகும் உடலமைப்பு <laughs> புரிஞ்சுதா சரி இது என்ன தெரியுமா 
இது வந்து கிரகங்களின் ஆதிக்கத்தில் அமை அமை அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் உன்னை உருவாக்கும் இந்த இயற்கை ஓகேங்களா இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் ட்ரில்லியன் செல்ஸ் இருக்கு உள்ள பாடியில் ஹண்ட்ரட் ட்ரில்லியன் செல்ஸ்னா பத்து லட்சம் கோடி உயிரணுக்கள் சேர்ந்தது தான் நீ ஒவ்வொரு உயிரணுவும் உன்னை போல ஒரு இண்டிவிஜுவல் உன்னை போல ஒரு தனி மனிதன் தெரியுமா பத்து லட்சம் கோடி பேர் சேர்ந்தது தான் ஒரு அமிர்தா புரிஞ்சுக்கினியா இது எதன் அடிப்படையில் இயங்குது இந்த உயிரணுக்கள் இந்த உயிரணுக்கள் இயங்கினா தான் உடல் இயங்கும் புரிஞ்சுக்கினியா போ அவ்வளோ உயிரணுக்களும் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஒருத்த ஒருத்தரும் ஒரு ஆளுக்கு சமம் உன்ன மாதிரியே அதுக்கு குதிக்க தெரியும் சாப்பிட தெரியும் எச்சத்துப்ப தெரியும் எல்லாம் தெரியும் அதுக்கு டான்ஸ் ஆட தெரியும் கோச்சுக்கு தெரியும் எல்லாம் தெரியும் புரிஞ்சுக்கினியா இது எதோட அடிப்படை இருக்கு தெரியுமா கமெண்ட் வெளியிலேருந்து வருது தி ஹியூமன் செல்ஸ் நம்ம உடலுக்குள் இருக்கும் மனித உயிரணுக்களின் இயக்கம் வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய கமேண்டில் இருக்கு ஓகே த கமேண்ட் கம்ஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஹியூமன் செல்ஸ் பார்த்துட்டாங்க அதை உங்ககிட்ட இல்லை இப்போ நீ என்ன கேட்குற ஒரு ஒரு உடலின் இடை அந்த அமைப்பு இப்போ குண்டா போட்டு தொப்பெல்லாம் வந்துடும் அது மாதிரி கேட்குறீங்க ஒல்லியா ரொம்ப ஒல்லியா அவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் எனக்கு வெயிட் ஏறல நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அங்கே உள்ள நம்ம உள்ளே வந்து கோடிக்கணக்கான சுச்சிக்குது எந்த இடத்துல எந்த சுச்சிக்குதுன்னே தெரியாது இப்போ இந்த ரூம்குள்ள வந்துட்டோமா ஓகே இந்த ரூம்குள்ள ஒரு பத்து லைட் இருக்குது ரெண்டு ஃபேன் இருக்குது ஏசி இருக்குது இது இருக்குது டிவி இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் எங்கேயுமே சுச்சு இல்லை எப்படி போட போகிற புரிஞ்சுக்கினியா சரி கிட்டே போக முடியாது நீ ஆனால் நீ அட்டகாசம் பண்ணுவ என்ன அட்டகாசம் பண்ணுவ நாற்பது வயசானவுடனே வெயிட் வந்துடும் ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோ இளமை நிலையாமை இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசு வரைக்கும் வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பாடி ஷேப் அந்த ஸ்லீக்னஸ் அதெல்லாம் வந்து நாற்பது வயசுக்கு மேல வராது ஆனா கோடியில ஒருத்தருக்கு இருக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படியே இன்டாக்டா இருப்பாங்க அது வந்து ஜாதக அமைப்பு அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கலையா இப்ப ஏன் ஒருத்தன் வந்து வெயிட்டே போடமோன்னா அவனுடைய நான் பிறந்த நட்சத்திரம் அவனுடைய அவனுடைய ராசி அவனுடைய கிரக அமைப்புகள் அந்த மாதிரி இன்னும் தலைகள்னாலும் வெயிட் போட முடியும் வெயிட் போட மாட்டான் எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் வெயிட் போடும் அப்படியே தான் இருப்பான் கட்சி வரைக்கும் சில பேர் எல்லாம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே புசு 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 புசுன்னு ஏறும் ஆமா சார் எனக்கு அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் சாப்பிட்டா உடம்பு ஏறிடும் எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது என்னால அண்ட் ஏறது சீக்கிரம் ஏறும் இறக்கிறது இறக்கவே முடியாது ஆமா சார் அதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அது என்ன இப்ப எப்படி படிக்கிறாங்க அதை பாடி வந்து நிறைய ஃபேட் மாலிக்யூல் அக்கோமலேட் பண்ணுது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா அது வந்து லெப்டின் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எல்இபிடிஏஎன் அதுக்கப்புறமா லெப்டின் ஹார்மோன் தேவைப்படுது பாடிக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா அதை பேஸ் பண்ணி தான் மெட்டபாலிசம் இருக்குது அந்த உடலுக்குள்ள இருக்கும் ரசாயன இயக்கம் அதை பேஸ் பண்ணி போயிடுது அதனால் நம்ம உடம்பு இறக்கிறது நல்லது கிடையாது அப்படின்னு இப்போ ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் உன்னொன்று சொல் தட்டுமா உடலுக்குள் இருக்கும் உறுப்புகள்லாம் இருக்குல்ல இதுக்கெல்லாம் பீக் பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த வயசு வரைக்கும் தெரியுமா இருபத்தஞ்சி வயசு அவ்வளோதான் இருபத்தாறாவது வயசுலேருந்து டிக்ளைன் ஸ்டார்ட்ஸ் உனக்கு தெரியாது ஆனால் இப்போ நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட்க்கும் நூறு பர்சன்ட்டுக்கும் எப்படி வித்தியாசம் தெரியும் புரியுதுங்களா இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் கல்லீரல் இருக்குப்பாரு அவர் தான் எண்ணற்ற வேலை செய்கிறதுனால அந்த கல்லீரலுக்கு மட்டும் டிக்ளைன் கிடையாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கு செவன்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் அது இன்டாக்டாக இருக்கும் புரிஞ்சுங்களையா செவன்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவரோட டிக்ளைன் ஸ்டார்ட் ஆகும் நிறைய பேர் நீ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல திடகாத்திரமாக இருப்பாங்க எழுபது எழுபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் பார்த்துருக்கியா எண்பது வயசுக்கு மேலே கொஞ்சம் தளர்வாங்க ஏன்னா எங்கள் லிவர் இறங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு தொண்ணூறு வயசுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா சருகாட்டம் ஆவாங்க பார்த்துருக்கியா அப்படியே ஆமாம் சார் ஏன் தெரியுமா முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்தே உடம்பு ஒரு மெக்கானிசம் வச்சுக்குது உள்ள ஃபேட்டை சேர்க்குது எதுக்கு தெரியுமா அது ஐஎம்எஃப் இந்தியன் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் வேர்ல்ட் பேங்க் மாதிரி அதுக்கு சேர்த்துன்னு வருது ஏன்னா அதுக்கு தெரியும் இவன் வந்து தொண்ணூத்தாறு வயசுல தான் மண்டையாக போடுவான்னு புரியுதா 
எண்பது எழுபது எழுபது வயசுக்கு மேலே கொஞ்சம் சாப்பாடெல்லாம் குறையும் எண்பது வயசுக்கு மேலே நல்லாவே குறையும் ஏன்னா லிவரால் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது டைஜஷன் அப்போ எண்பது வயசு வரைக்குமே நல்லா சாப்பிட்லான்றீங்களா ஓகே அப்போ என்ன பண்ணோம் எண்பது எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இந்த ஃபேட்டை எடுத்து யூஸ் பண்ணோம் அது அதுக்கு எப்போ வந்து சேர்க்குது பார் அது இப்போ இதை நீ என்ன பண்ணுன்ற இறக்கணுமா எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் அது இறக்கும் எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே நீ அப்படியே ஃபிட்டாக இருந்தினா பிரயோஜனம் எந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் கிடைக்க மாட்டான் பொத்துக்கிறியா இப்போ எனக்கு அதுவா கவலை இல்லை உனக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அதை புரியுதா உனக்கு உனக்கு நேரத்துக்கு அந்த கவலை இப்போ உங்களுக்கு அந்த கவலையா எனக்கு இல்லைம்மா அந்த எண்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கிறான் அவனுக்கு அந்த கவலை ம் இவ்வளோ இவ்வளோ மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டமாலு போவீங்க கார்போஹைட்ரேட்லாம் குறைச்சிருவீங்க அப்புறம் லோ ஃபேட் டயட்னுவீங்க அப்புறம் ஹை ஃபேட் டயட்னுவீங்க ஃபேட்டை ஃபேட்டை சாப்பிடணுவீங்க கீட்டோ டயட்னுவீங்க அதுக்கப்புறமா என்னது இது இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் அப்புறம் அப்புறம் வந்து பேலியோ டயட் சோரிவிக்கு போய் யூ ஆர் இன்வைட்டிங் ஃபார் ட்ரபிள் வராங்க எங்கிட்ட அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க ஆன்மீகம்னுவீங்க ஆன்மீகத்துக்கு உள்ளே போய்ட்டு நாங்கள் அப்படியே வந்து சாப்பாடு அப்படியே சூழ்கிடுவோம் அப்படியே நாங்கள் உண்ணான உண்பிருப்போம் அப்படியே நாங்கள் முருங்கா சூப் குஷ்டும் பத்து மணி நேரம் தியானம் பண்ணுவோம் சோர்விக்கு போய் உங்கள் ஆரோக்கியம் போயிடும் புரிஞ்சுதா பயலாஜிக்கல் கிளாக்னு ஒன்று இருக்குது அது உங்கள் இஷ்டத்துக்கெல்லாம் மாற்ற முடியாது அதெல்லாம் இயற்கை கண்ட்ரோலில் இருக்குது அந்த இயற்கை கண்ட்ரோலை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஸோ இந்த வெயிட் கெயின் வெயிட் லாஸ் வெயிட் கெயின் வெயிட் லாஸ்ன்றது ஒரு என்ன புரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு இது எல்லாமே என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம நல்லா அதான் நீ சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஒல்லியாகிறவங்க அவங்க கொஞ்சமாவது வெயிட் போடணும் ரொம்ப குண்டாகிறவங்க நம்ம மற்றவங்க மாதிரி நார்மலாக சைஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க இந்த பக்கங்கிறவன் அந்த பக்கம் அந்த பக்கங்கிறவன் இந்த பக்கம் ஓகே அதுக்கு நீங்கள் கையாளக்கூடிய முறைகள் வந்து அந்த உணவில் தான் எத்தனை மாதிரி கையை வைப்பீங்க அந்த உணவில் எத்தனை மாதிரி நீங்கள் கையை வச்சிங்கன்னா அது இன்னாலும் அவங்க உள்ளே நடக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் இன்னாலும் அவனுக்கு பிரச்சனை வரணும்னு எனக்கு தெரியும் ஒரு பேர் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று இருக்குது அந்த ஆர்கனைசேஷனில் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அது ஒரு ஆன்மீக சமாச்சாரம் அங்கே வந்து ஒரு டயட் பேட்டர்ன் வச்சுருக்காங்க அதையும் சொல்ல நான் அது வந்து எப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது உனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆறு மாதம் கொஞ்சம் சாப்பாடுலாம் இருக்கும் அப்போ அடுத்த ஆறு மாதம் அதுலேருந்து கொஞ்சம் குறையும் அடுத்த ஒரு வருஷம் இன்னும் குறையும் அந்த மாதிரிலாம் அவங்கெல்லாம் என்ன ஆகிறாங்கன்னா நர்வ் நர்வஸாக கொலாப்ஸ் ஆகிடுறாங்க என்கிட்ட வராங்க கும்பல் கும்பலாக வந்து எல்லாத்துக்கும் எல்லாேருக்கும் சரி பண்ணி கொடுத்துன்னு வரேன் எல்லாம் சரியாயிடுறாங்க எனக்கு எப்படி தெரியாது அது எப்படி பண்ணணும் எனக்கு தெரியும் வச்சுங்க புரிஞ்சுதுங்களா அப்போது உடல் நலம் குன்றிவிடும் நீங்கள் வெயிட்டில் போய் கை வச்சிங்கன்னா உடல் நலம் போயிடும் போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா அது ரிவர்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரதுக்குள்ள நீ வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் உணவை மாற்றிக்கிறது டகால் டகால் உணவு உணவு மாற்றிக்கிறது ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றது அதுக்கப்புறமா இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்னால் அந்த பதினாறு மணி நேரம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணி நீ என்ன பண்ண போகிற எனக்கு அதுதான் பதில் பண்ணும் சொல்லுங்கள் என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> உடனே எனக்கு வெயிட்டு வந்துச்சு அதனால தான் எனக்கு கால் வலி வந்துச்சுன்னு வீங்க நீங்கள் இங்கே வந்து பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் ஏதாவது ஒரு மாத்திரை போட்டிருப்பீங்க எதுக்காவது அதில் அடி வாங்கிச்சு கால் உனக்கு வெயிட்னால் இல்லை 
இயற்கை கிட்ட கொடுத்துரு வெயிட்டை பற்றி கவலைப்படாத புரியுதா அது அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்குது நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உன் நார்மல் ரொட்டீனை லீட் பண்ணு நம்மளுக்கு நாளைக்கு பார்த்துட்டு பர்றா இவன் எவ்வளவு குண்டாகிறான்னு சொல்லுவாங்களா ஆமா சொல்லுவாங்க சொல்லும் போறோம் என் உடம்பு ஏன் இப்படித்தான் இருக்கும் எனக்கு என்ன பண்ண சொல்ற சார் இது நீங்க வந்து ஒரு ராங்கான ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க ராங்கான விஷயம் எப்படி மாறுது இதெல்லாம் நல்லா ஃபிட்டா இருங்க நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க நல்லா வந்து ஜிம்முக்கு போங்க உங்களை யோகா பண்ணுங்க ஹெல்த் இஷ்யூ நல்லா வந்து கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லுமே தவிர குண்டா இருக்கான்னு சொன்னா சொல்லிட்டு போட்டுன்றதெல்லாம் நீங்க சொல்லாதீங்க சார் இது பாருமா இப்படிதான் இதுதான் நான் சொல்றது வந்து பிராக்டிக்கல் ஃபேக்ட் சொல்றேன் உனக்கு உன்னே அப்படியே போ நீ யோகா பண்ணு நீ இது பண்ணு நீ அது பண்ணு எவன் பண்ணுறான் எவனும் கையகாலே ஆட்டுறது இல்லை வராங்க என்கிட்ட என்னப்பா என்ன பண்ணுறீங்க ஏதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை சார் இருபது வருஷம் மேலே ஆயிடுச்சு சார் எதுவும் பண்ணுறது இல்லை என்ன சாப்பிடுவீங்க ஸ்க்ரீன் பார்ப்பீங்க வேலை செய்வீங்க கம்ப்யூட்டர் பார்ப்பீங்க வீட்டுக்கு வருவீங்க சாப்பிடுவீங்க தூங்குவீங்க ஸ்க்ரீன் பார்ப்பீங்க இதுதானே அப்புறம் வெயிட்டுன்னா வெயிட் வராமல் எங்கே போவோம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்கள் யார் பண்ணுறாங்க யாருமே கை கால் ஆட்டுறது இல்லையா எங்க ஆட்டுறாங்க இப்போ நான் சொல்றது ஒன்னா கொச்சையா இருக்கலாம் ஆனா இதான் உண்மை யாரு எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க இது பாரு அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆகுது எனக்கு நான் பண்ற எக்ஸசைஸ் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்காரன் பண்ணா எட்டாவது சர்க்கியூட்ல ஆட்டு கிஞ்சி செத்துருவான் ஒத்துக்கு உனக்கு தெரியாது வந்து பாரு அது கொடுத்துட்டேன் வீடியோ வந்து நின்னுக்கோ இருபது சர்க்கியூட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்ப பாரு தெரியும் உனக்கு யார் பண்ணுறாங்க இன்னைக்கு அப்புறம் வெயிட்டு வெயிட்டுன்றீங்க உடன் இருந்துட்டு போகுது நீ நான் தூக்கி நான் போகிற கையில் பையில் ஒத்துக்கிறியா ஒத்துக்கல ம் பையில் தூக்கின்னு போகிறியா கையில் எங்கே போனாலும் நான் இந்த பை தூக்கின்னு போகிறோம்ப்பா அப்படின்னா நான் ஒத்துப்பேன் அந்த பையை அடுத்து கீழே போட்டுருவேன் ஆமாம் சார் நடக்கிறதே கஷ்டமாக தான் சார் இருக்கு யாருக்கு உனக்கா சரி நானும் குண்டா தான் இருக்கேன் ஆமாம் வச்சுக்கோங்க இல்ல நடக்கிறதுக்கே கஷ்டமாகுது எனக்கு சார் நான் அப்படி சொல்லல சார் ஆனால் நீங்க நீங்க எல்லாமே வந்து இல்லை எனக்கு அகெயின்ஸ்டா தான் பேசணும் அப்போ நீங்க உனக்கு அகெயின்ஸ்டா இதுல உனக்கு அகெயின்ஸ்டா என்ன இருக்கு உனக்கு அகெயின்ஸ்டா நான் பேசி நான் சாதிக்க போறேன் ஓகே நீ எக்ஸசைஸ் பண்ணுமா நீ வந்து ஃபிட்டாக அது நான் சொல்ல மாட்டேன்ற மாதிரி நீங்க உறுதியா இருக்கீங்களே நான் அதான் அதுதான் இந்த ஃபார்ம்ல வந்து சொன்னேன் யார் எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க வெயிட்டை பத்தி பேசுறீங்களே யார் வந்து ஒரு கை கால் ஆட்டுறீங்க யார் வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்றீங்கன்னு கேட்டேன் கரெக்டா தானே கேட்டேன் நீனா உட்காந்துக்குன்னு நான் ஸ்கூல் வாத்தியார் மாதிரி டே காலையில் எழுந்திருங்கள் பல்லை தேயுங்கள் அதுக்கப்புறம் போய் ஒரு மணி நேரம் நடங்கள் அப்புறம் பத்து நிமிஷம் யோகா பண்ணுங்கள் அப்புறம் சாயந்தரம் வந்து குதிங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி சொல்லுமா இது உனக்கே தெரியணும் ஒத்துக்கிறியா ஆமா பாயிண்ட் இஸ் ஹியர் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் வாட் இஸ் த குவாலிட்டி டைம் யூ ஸ்பெண்ட் For your physical friend. உன்னுடைய ஆரோக்கியத்திற்கும் நலனுக்கும் உடல் நலனுக்கும் நீ ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு நேரத்தை ஒதுக்குகிறாய் இதுக்கு பதில் சொல்லு முதல்ல அப்படியே மந்தமா ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டியது திடீர்னு ஒரு நாள் அவனா ஒரு பொண்ணு கமெண்ட் வச்சிருவா நீ தான் இப்படி சென்ன பண்ணி மாதிரிக்கிற அப்படின்றுவா அப்பதான் அவர் போய் கண்ணாட்டில் பார்ப்பாரு தண்ணி <laughs> 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 உடனே சாப்பாட்டை கட் பண்ணு இத்த கட் பண்ணு நெய்ய கட் பண்ணு எண்ணெய கட் பண்ணு உடனே சாப்பாடு சுருக்கு உடனே அப்படி ஆகி நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணும்போது சி வி ஆல் லிவ் நார்மல் லைஃப் ஓகே வி ஆர் நாட் ஒரு 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 பெரிய ஒரு ஹாலிவுட் ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் 
ஒரு சினிமா துறையில் ஒரு முன்னணி நடிகர் அவங்கெல்லாம் வந்து தே கிவ் லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் த ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் அவங்க வந்து அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஃபீல்டில் நிற்க முடியும் இதெல்லாம் ஒத்துக்கும் இதெல்லாம் ஒத்துக்கலாம் முக்கால்வாசி மக்கள் நான் நான் நடுத்தர மக்கள் சர்வ ச இது சாதாரண ஒரு சமுதாயத்தில் வாழக்கூடிய சராசரி மக்கள் வந்து தே ஷுட் ரியலைஸ் உன்னுடைய ஆரோக்கியத்திற்கும் உன் நலனுக்கும் நீ நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் இங்கே வந்து ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க குண்டாகிறதுன்னு கணக்கு இல்லை எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது தான் கணக்கு நீ என்ன சைஸில் ஒன்று ஓகே வணக்கம் நிறைய ஆர்கியூமெண்ட்ஸோட இன்னைக்கு வந்து இந்த டிஸ்கஷனை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது இங்கோடு நிற்க போகிறது இல்லை இன்னும் அடுத்தடுத்து வந்து எபிசோட்ஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கோம் இன்னும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்க